നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി നെസറി ഓഫ് ലോക്കിംഗ് ലിപ് ഇൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു ലോക്കിംഗ് ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനത് അവോയ്ഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബെയറിംഗ് അതായത് ബെയറിംഗ് എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ടാപ്പർ ആൻഡ് ഓവാലിറ്റി ഓഫ് എൻജിൻ ബോർ അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ബോർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓവാലിറ്റി ഓഫ് ടാപ്പറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്രീസ് ബ്ലോ ബൈ ഹൈ ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ പിസ്റ്റൻസ് ക്ലാപ്പിംഗ് ആൾ ഓഫ് ദിസ് അത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നും സംഭവിക്കും ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടും പിന്നെ പിസ്റ്റൻ എന്താണ് സ്ലാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആവും ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെ ഡി ആണ് ആൾ ഓഫ് ഈ മൂന്നും സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിച്ച് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഓയിൽ ടാങ്ക് ബിസേഴ്സ് ഓയിൽ സം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അത് സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസിലായിരിക്കും ഓയിൽ ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ഡ്രൈ സം സിസ്റ്റം ആണ് അത് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഓയിൽ സംഭവം വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എൻജിനും എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓയിൽ സംഭവം ഉണ്ടാകുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ ഡാഷ് അതായത് ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്തിന് എഫ് ഐ പി ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോ എൻജിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് ഐദർ എ ഓർ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ടു മാർക്ക് ലാർജ് സർക്കിൾ ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് അതായത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിൽ വലിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ പേരേത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ട്രമലാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മെറ്റൽ കൂൾ സ്ലോലി ഇൻ ദി ഫർണർ അതായത് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലെ നമ്മുടെ ഫർണസിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ മെറ്റലിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അനലിംഗ് എന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആക്ച്വൽ വാൾ ടൈമിംഗ് ദി ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ് ഡാഷ് അത് നമ്മുടെ വാൾ ടൈമിംഗിൽ ഉണ്ടല്ലോ വാൾ ടൈമിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൾ എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ബി ഡി സി തന്നെ അതായത് ബി ഡി സി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിന് ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബിഫോർ ടി ഡി സി അതായത് ടി ഡി സിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആകും ബി ഡി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാസ്റ്റ് അയൻ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ ദെയർ ലെങ് കോമ ബ്രെഡ് കോമ ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് അയൻ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് പിന്നെ വേറെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
a special equipment gauler is used for checking dash adayidu nammude gauler varayadu equipment undu adu endana check cheyan pattunnathu ennana question choichirikkunnathu adu endana check cheyana choichana short circuit of armature winding armature winding le short circuit undo illa check cheyana adu use cheyunnu c aanu correct answer next question which statement is true അതായത് താഴെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഒറ്റൻ റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ദി ഇഗ്നീഷ്യൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡീസൽ അടുത്തത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾ ആൾവേസ് ഓപ്പൺ ദി എൻജിൻ വിൽ ഓവർ ഹീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പി സി ബി വാൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്യൂൾ സിസ്റ്റം ഈ ടെർബോ ചാർജർ ഹെൽപ് ടു ഇൻക്രീസ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മുടെ ടെർബോ ചാർജർ ഉണ്ടല്ലോ ടെർബോ ചാർജർ എന്ത് എൻജിൻ്റെ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി നെസസറി ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ഗിയർ അതായത് ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആവശ്യം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പർപ്പസിന് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു റിസിസ്റ്റ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെൻസെൽ ഫോഴ്സ് വിതൗട്ട് റപ്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് ടെൻസെൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടെൻസെൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മുറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടെനൻസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കാർബൺ കണ്ടൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റലിനകത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് മുതൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ആസ് ദാഷ് അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റിയർ എൻഡിൽ എന്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൈ വീൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സി ആർ ഡി ഐ എൻജിൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് സി ആർ ഡി ഐ എൻജിനുകളിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഈ ടൈപ്പാണ് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഡാഷ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിനകത്താണ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ലൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ അതായത് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെട്രോ ഓയിൽ ലൂപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ടു സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വേർഡ് പൊളാരിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് വെൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് വെൽഡിങ്ങുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഏത് വെൽഡിങ്ങുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡി സി ആർക്ക് വെൽഡുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്തതാണ് അത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻ ആഫ്റ്റർ റിവെറ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിവെറ്റ് ജോയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ റിവെറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ലീക്കേജസ് ഉണ്ടാവും ആ ലീക്കേജ് തടയുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് കൾക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് അത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രഷറും വാക്കം റിലീഫ് വാൾവുമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ ക്യാപ്പുമാണ് ഒപ്പം വാക്കം റിലീഫ് വാൾവുമാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ്
അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോമീറ്ററിൽ സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പിൻഡിൽ ബിയർ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയർ തടയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ടിപ്പാണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബേൺ ഔട്ട് ആൻഡ് വിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഷോൺ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററിലെ നമ്മൾ ആൻവില് ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് എറർ ഉണ്ടാവും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പോർഷൻ ബിലോ ദി പിസ്റ്റൺ പിൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിന് താഴെയുള്ള പോർഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക പിസ്റ്റൺ സ്കർട്ട് എന്നാണ് പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ടേൺ ഓഫ് എൻജിൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ പി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂൽ ഇൻജക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്യൂൽ ഡെലിവറി പൊസിഷനിലായിരിക്കും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എൻജിൻ അപ് ടു ഡാഷ് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് ടു വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ഇതുവരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നെ ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ചാർജ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡാഷ് അതായത് ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിനിൽ നമ്മുടെ ചാർജ് ഉണ്ട് അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അത് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എവിടേക്ക് എൻ്റർ ആകുക ക്രാങ്ക് കേസിനകത്തായിരിക്കും എൻ്റർ ആകുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഫോർജഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എം എയ്റ്റീൻ സ്റ്റാൻഡ് ഡാഷ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ എം എയ്റ്റീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മെട്രിക് ത്രെഡ് എയ്റ്റീൻ എം എം നോർമൽ ഡയാമീറ്റർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോസ്റ്റീവ് ലോക്ക് ഡിവൈസ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് പോസ്റ്റീവ് ലോക്ക് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റൽ നട്ട് ലോക്ക് നട്ട് സ്പ്രിങ് വാഷർ ബിങ് നട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം എ ആണ് കാസ്റ്റൽ നട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം നോ നീഡ് ഓഫ് ലൂപ്രിക്കേഷൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാമ്പ് ഷാഫ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മുടെ ലൂപ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിനാണ് അത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ടൈപ്പിന് എന്തിനാണ് ലൂപ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ ചെയിൻ ടൈപ്പും ഗിയർ ടൈപ്പിനൊക്കെ എന്താണ് ലൂപ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ബെൽറ്റ് ടൈപ്പിന് അത് ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന ഡീസൽ ഫ്യൂൾ സിസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഡാഷ് അതായത് ഡീസൽ ഫ്യൂൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടർ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ഫീഡ് പമ്പും ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പും അതായത് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെയും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും എന്താകുക ഈ ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാകുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൺ ഔട്ട് മെയിൻ ബിയറിംഗ